si, si usted otra vez tiene una pregunta, habla ahorita a Alma o mande un mensaje. Ok, vamos a empezar. Um, esa persona está preguntando si él estaba en un accidente con un conductor de Uber. Y él está preguntando si él puede uh, hacer una demanda contra la conductor uh, del carro, pero también contra la compañía de Uber. Si hay, hay posibilidad de hacer dos demandas. Y la respuesta es sí. Hay una posibilidad de, de hacer no solamente una demanda contra la conductor del carro, porque eso es obvio. Tienes una demanda por la negligencia de una persona que está manejando uh, una, uh, un carro uh, uh, si, uh, y también si es por um, Uber. Pero también es posible de hacer algo contra la compañía de Uber, porque... Ellos están diciendo que ellos están controlando la persona que está manejando la, la, el carro. Y si usted es un pasajero, tienes una demanda contra Uber. Pero también si una, un, Uber, un conductor de Uber uh, pega a usted si estás caminando o manejando tu propio carro, si hay una, una demanda contra Uber. Y es muy importante que, que tú ocurres un buen abogado que tiene, entiende las leyes y cómo puede usar las leyes de hacer la mejor uh, demanda para usted. Entonces, si usted quiere, nosotros podemos regresar a uh, su llamada y, y vamos a explicar exactamente qué podemos hacer en este caso de hacer una demanda no solamente contra la conductor del carro, pero también contra uh, la compañía de Uber. Y eso es la misma ley que podemos usar contra cualquier taxista que está manejando. No solamente hacemos las demandas contra la, el conductor del taxi, también estamos haciendo la demanda contra la compañía de la taxista. Entonces,